साईश्वराय विद्महे सत्य देवाय धीमहि तन्ना सर्व प्रचोदयात् सत्यम् The expansion of love is the principle of relationship. Without love, people may live under the same roof. It is useless. The stronger one should support the weaker people. We should shed tear watching the poor, suffering and the needy people. We should have compassion, sympathy for them. This is compassion. Daya, compassion is dharma, the noblest virtue. This is love. When we develop this love, we can make the whole world happy. Develop love. When you come across poor people, suffering people, sickly people, go to their help and rescue. When you go to their help, God will love you. We should love. And the main principle of aim of love is to love God. And this love is divine love. God is, is, is installed in everyone in the form of love. We should never waste or misuse this love. We, we should not misuse this. Love should be Today we are suffering we are in this plight because we have diverted this divine love towards material objects and individuals. People shower love on outsiders, but not on the parents at home. Charity begins at home. You should love people at home first. Therefore, to begin with self, then comes the help. Therefore, you should think of the help, self-help ever. In the Kalagatil, Mulia Chudida, Angi at Tum Etirikuna, Urikala Gatatil Swami Vivegan and then the Sunni Show, Jeevi the Mother Show Mella Ella Divasavum, Namalcholenda Dana, Mysore Raja Gotaratil, Swami Vivegan and then Etun, Jajavine Kanuanu, Adegat in the Shanapragaraman, Swami Vivegan and then Evadetuna, Mysore Raja Gotaratile, Raja Gudumbatile. 
ബിഷഗുരൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കാണണം സംസാരിക്കണം അതിയായ ആഗ്രഹം അന്നത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കാണാനും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പൽപ്പു വാച്ച്മാൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ അല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ റിഷയിലാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റിഷക്കാരൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞ് വാച്ച്മാനെ വലം കെട്ടി ഈ റിഷ വലിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പോൾ റിഷക്കാരൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ രാജാവ് കണ്ടാൽ എന്നെ വെളിയിലാക്കും എന്നെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു രാജാവിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷേ ഈ റിഷ വലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ചുമതല എനിക്ക് വിട്ടുതരണം ആ റിഷ വലിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് മന പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെ ധരിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ പൽപ്പു റിക്ഷ വലിച്ചുകൊണ്ട് രാജസന്നിധിയിലോട്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ റിക്ഷയിലിരുന്നുള്ള സംസാരത്തിലാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാകുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നീ പോയി കാണണം എന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ നമ്മളെ മതം സംസ്കാരം ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മേന്മ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുക്കിയും പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ ലോകം മുഴുക്കി എത്തിച്ച മഹാനായ ഒരു സന്യാസവരനായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കാലത്തിനിടയ്ക്കിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു ആ അത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർത്തു ഇന്ത്യ മുഴുക്കിയും സഞ്ചരിച്ചു അവിടെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉണർത്തിവിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയോജനം കൊടുക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചോദനം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തു വളരെ വേഗം ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ജന്മം കൊള്ളുന്ന ചില വലിയ പ്രതിഭകളാണ് അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇനി ഒരു വിവേകാനന്ദൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മതങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരമാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജാതിക്കും മതത്തിനും ഇതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ മതങ്ങൾ കൊണ്ടോ ജാതി കൊണ്ടോ നമ്മളെ വേർപെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളാരും നിന്ന് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും സൗജന്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സത്യസായി ബാബയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇവിടെ യാതൊന്നിനും വിദ്യാഭ്യാസവും ആഹാരവും താമസവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വളരെ സൗജന്യമായി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഈ ഗ്രാമവും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ ശ്രീ കെ എൻ ആനന്ദകുമാറും എന്നെ നിൽ നിരന്തരമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് 
പണത്തിനു വേണ്ടിയും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെയുള്ള ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അലച്ചിലിൽ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ അർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തുരുത്താണ് സായി ഗ്രാമം എനിക്ക് കുട്ടികളെ കാണപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം അവരുടെ എല്ലാ മുഖത്തും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റൊരു ഒരു സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയോടൊപ്പം വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വാത്സല്യവും സ്നേഹവും പരിരക്ഷണവും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏത് നിലയിലേക്ക് ഉയരാം ഇവിടെ 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 എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊക്കെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പിറന്നവരാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നായ്ക്കുട്ടികളുടെ കുരകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭയപ്പെടരുത് ഇഴുത്തി വീണാൽ പോലും ഭയപ്പെടരുത് എഴുന്നേൽക്കൂ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന ശ്രീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഉത്ബോധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവേണ്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചിക്കാഗോ പാർലമെൻറ്റ് ലോക മതങ്ങളുടെ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളെയും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു 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 ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് ഭൂമിയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗം ചിക്കാഗോയിലെ ഈ മതസമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ മുപ്പത് കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുമെന്ന് ഇത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശരിക്ക് പട്ടിണിയിൽ പട്ടിണി കിടന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ധാരാളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയ അവസ്ഥയിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഉള്ളത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി താൻ വെളിയിൽ പോയപ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് കള്ളം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ആഹാരം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു ശരിക്കും ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം വിശന്ന് തല കറങ്ങി വഴിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം വിശപ്പ് ശരീരത്തിന് താങ്ങാതെ വീണിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ദുര്യോഗങ്ങളാണ് നിരന്തരമായ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് വീട്ടുകളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മ നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള അമ്മ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലായി ഒരു സഹോദരൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒളിപ്പടയാളിയായിട്ട് മാറി അയാളെ പിടികൂടി കാരാഗ്രഹവാസമാണ് ജയിലിൽ കൊണ്ടടച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാളെ ഇനിയൊരു സഹോദരൻ നമുക്കിതിനൊന്നുള്ള പ്രാണിയിൽ പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നേരെ സ്വന്തം നിലയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പോയിട്ട് അവിടെ പോയി 
പഠനമൊന്നും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരമാർഗം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കരമാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു അടുത്ത രണ്ടര വർഷം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആർക്കും ഒരു വിവരമില്ല എന്താ സഹോദരൻ സംഭവിച്ചതെന്ന് അമ്മ നിരന്തരമായിട്ട് കരഞ്ഞ് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വിഷമം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചമായി മാറുന്ന സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായ രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളായിരുന്നു ഒരു അടുത്ത തലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിൽ പരം രോഗങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായി ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും എന്നറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ശരി എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുകയും നിരന്തരമായി ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും മേലൂർ മഠം സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ സന്യാസ വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമുക്ക് നല്ലത് കുറേ നല്ലത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു പൊരി തീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു തിരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ ദീപത്തിൽ നിന്ന് നാലഞ്ച് തിരികൾ കൊളുത്തുന്നത് പോലെ ഈ പ്രകാശം നമ്മൾ പരത്താൻ കഴിയണം ചെറിയ 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 നന്മകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രകാശ ദീപമാണ് ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ ഇവിടെ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഗ്രാമോത്സവങ്ങൾ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയണം എപ്പോഴും പിന്നിട്ട് പോയ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു കാലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഞാൻ കഴിയൂ തോന്നക്കിൽ ഗ്രാമോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ജയ 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 ജയ
सुखिनो समस्त लोता सुखिनो Shivam, Shivam, Shivam.